இதுவரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களை தவறாம வந்து சேரும் வெல்கம் டு மசாலா ட்ரீட் சேஃபா சமைங்க சந்தோஷமா சாப்பிடுங்க நம்ம சேனல்ல ஒவ்வொரு வாரமும் நான்கு வகையான வீடியோக்கள் கிழமை வாரியாக பதிவேற்றப்படும் இந்த வார கிட் ஸ்பெஷல்ல நாம பார்க்க போற ரெசிபி ஆலு பூரி இதற்கு தேவையான பொருட்கள் மிக்சிங் பவுல்ல கோதுமை மாவு ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க இது கூட ரெண்டு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்க இந்த மாதிரி மேஷ் பண்ணி வச்சியோ இல்ல துருவியோ இது கூட சேர்த்துக்கலாம் காரத்துக்காக கால் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் ரவை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஓமம் கால் ஸ்பூன் கையில் இந்த மாதிரி க்ரஷ் பண்ணி சேர்த்திங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் கொத்தமல்லி ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ப இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க முதல்ல தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா கலந்துக்கோங்க நமக்கு ஒரு சில டைம்ல தண்ணியே தேவைப்படாது இந்த ரெசிபிக்கு உருளைக்கிழங்குல இருக்க தண்ணியே போதுமானதா இருக்கும் ஒருவேளை தண்ணி தேவைப்பட்டா ஒண்ணுல இருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு சேர்த்து பாருங்க ஒரு ஸ்பூன்லயே சில டைம்ல சரியாயிடும் பத்தலைன்னா இன்னொரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இத நல்லா இந்த மாதிரி பிசையுங்க மாவை நல்லா டைட்டா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் தேவைப்பட்டா மட்டும் தண்ணி சேர்த்து பிசைங்க இப்போ நம்மளோட மாவு தயாராயிடுச்சு இது மேல காயாம இருக்கிறதுக்காக ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ இத அப்படியே ஒரு மூடி போட்டு இருபதுல இருந்து முப்பது நிமிஷத்துக்கு இத ஊற வச்சிடலாம் இப்ப முப்பது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்ம ஊற வச்சிருக்க பூரி மாவுல இருந்து கொஞ்சமா எடுத்து கோதுமை மாவு மேல இந்த மாதிரி பெரட்டி எடுத்து நீங்க கோதுமை மாவுக்கு பதிலா எண்ணெயில கூட பெரட்டி எடுக்கலாம் ஒட்டாம இருக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி திரட்டி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப மெல்லிசா திரட்டாதீங்க கொஞ்சம் திக்காவே திரட்டிக்கோங்க அப்போதான் எண்ணெயில போடும்போது நமக்கு நல்லா புஸ்ன்னு எழும்பி வரும் இது மேல இருக்க எக்ஸ்ட்ரா மாவு இந்த மாதிரி தட்டி எடுத்து ஒரு பிளேட்ல எல்லா பொரியும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் சூடான எண்ணெய்க்குள்ள ஒவ்வொரு பொரியா உள்ள சேர்த்து நம்ம சுட்டு எடுக்கலாம் ஃப்ளேம ஐ ஃப்ளேம்ல வச்சுக்கோங்க எண்ணெய் ரொம்ப ரொம்ப சூடானதுக்கு அப்புறமா பூரி சேருங்க அப்பதான் பூரி நல்லா வரும் இந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு அமுக்கி அமுக்கி விடுங்க எல்லா இடத்துலயும் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணுங்க பூரி அப்போதான் நல்லா எழும்பும் உள்ள காத்து போயிட்டு இந்த மாதிரி பூரி எழும்பி வரும் இப்ப இது ரெண்டு பக்கமும் கோல்டன் பிரவுன் ஆனதும் எண்ணெயில இருந்து வெளியில எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பூரியையும் நம்ம செஞ்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப சுவையான டேஸ்டான இந்த ஆலு பூரிய நீங்களும் உங்க வீட்டுல செஞ்சு பாத்துட்டு உங்க ஃபீட்பேக்ஸ கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க இது வரைக்கும் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இப்ப சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய